वेलकम बैक एवरी वन प्रीवियस वीडियो में जो हमने देखा था द टॉपिक वॉज टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल राइट फिक्स ऑर्डर क्वान्टिटी सिस्टम वी एव सीन फिक्सड ऑर्डर पीरियड सिस्टम अभी हमें देखना है देन ई ओ क्यू ए बी सी और वी डी हम आगे वाले वीडियोज में अभी देखेंगे राइट सो डायरेक्टली वी आर कमिंग टू फिक्सड ऑर्डर पीरियड सिस्टम टी सिस्टम ये डायग्राम है जैसे हमने क्यू सिस्टम में देखा था दिस इज द डायग्राम सो वी हैव सेफ्टी लेवल हेयर मैक्सिमम लेवल हेयर एंड इन्वेंट्री लेवल ऑन वन ऑफ द एक्सेस टाइम ऑन अनदर एक्सेस सेफ्टी लेवल एंड मैक्सिमम लेवल वन ऑर्डर लेवल वाज मिसिंग इज मिसिंग एक्चुअली क्यू सिस्टम में हमने एक री ऑर्डर ऑल लेवल देखा था जो यहाँ कहीं से इन बिटवीन मैक्सिमम और सेफ्टी लेवल के बीच में से जाता था तो यहाँ वो लेवल मिस है क्योंकि ये पीरियड सिस्टम है तो हम उसको इन्वेंट्री लेवल पर ना प्लॉट करके हम उसको कहीं टाइम वाले एक्सेस पर प्लॉट करेंगे लेट्स सी होता क्या है ये फिक्स्ड ऑर्डर पीरियड सिस्टम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट सी इट इज इट डिटरमाइंस द पोजिशन ऑफ इन्वेंट्री विच इज रिव्यूड आफ्टर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम तो जैसे वहाँ रिओर्डर लेवल के आने पर जैसे ही कंजप्शन लेवल पैटर्न जो था अपना वो रिओर्डर लेवल को टच करता था वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर वील बी गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर हम ओ टू ओ वन ओ थ्री प्लेस करते थे सिमिलरली यहाँ हम जो ऑर्डर प्लेस करेंगे दैट विल बी रिव्यूड आफ्टर फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम सो एनी शॉर्ट फॉल इज ऑर्डर टू मेक इट नियर टू दी मैक्स लेवल मैक्सिमम लेवल तो जितना हम ऑर्डर uh, प्लेस करेंगे वो क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है जितना भी मैक्सिमम और जो टाइम लेवल होगा जो हमारे पास कंजप्शन के लिए भी बचा हुआ है स्टॉक जितना है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर इसको लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं जहां फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम में हम वी वर से यहाँ हम बात कर रहे हैं T1 वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी थ्री टी रेफर्स टू टाइम और वाइसे वर्षा है फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम में वी वर टॉकिंग अबाउट Q1 वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्यू थ्री वहाँ क्वांटिटी पे फोकस था एज द नेम सजेस्टेड फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम तो वहाँ क्वांटिटी वॉज सेम क्वांटिटी वॉज इक्वल एक्रॉस दी एंटायर वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ क्योंकि इसका नाम है फिक्स्ड ऑर्डर पीरियड सिस्टम सो टाइम पीरियड इज इम्पोर्टेंट हेयर द कंसेप्चुअल बैकग्राउंड टॉक्स अबाउट टी वन विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी टू विल ऑलवेज बी इक्वल टू टी थ्री वेयर एज क्वान्टिटी वन मे और मे नॉट बी इक्वल टू क्वान्टिटी टू मे और मे नॉट बी इक्वल टू क्वान्टिटी थ्री सो दिस इज द लॉजिकल बैकग्राउंड कंसेप्ट इज लाइंग विद इन दीज टू लाइन्स टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी थ्री टाइम विल नॉट चेंज वेर एज क्वालिटी में इंक्रीज और डिक्रीज क्वालिटी में चेंज राइट सो अगेन जो हमने प्रीवियस वीडियो फिक्स ऑर्डर क्वान्टिटी सिस्टम में देखा था मैकेनिज्म ऑफ द डायग्राम ये जो डायग्राम है इसका पूरा कंसेप्चुअल मैकेनिज्म है सिमिलरली वी आर गोइंग टू सी दी वर्किंग ऑफ फिक्सड ऑर्डर पीरियड सिस्टम ऑल्सो नोन एज पी सिस्टम सिमिलरली जैसे वहाँ देखा था वैसे ही अभी देख लेते हैं तो ऑन वन एक्सेस वी आर हैविंग इन्वेंट्री लेवल ऑन अनदर एक्सेस वी आर हैविंग so the first uh, uh, level is safety level here we are considering 500 uh, quantity of raw material basic जो हमारा buffer stock है वो safety level में 500 units भी है we have the maximum level that is again 5000 units 5000 हमारे पास maximum level है uh, 500 units हमने buffer stock रखा है but हमने fixed order quantity system में in between maximum level और minimum level और safety level के बीच में कहीं से यहाँ कहीं एग्जैक्टली exactly, एक रिओर्डर लेवल जाता था ताकि एज एन वेन दी पॉइंट टचेज दी रिओर्डर लेवल वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर अगेन बट यहाँ हम रिओर्डर लेवल नहीं होता है यहाँ जो आपका ऑर्डर होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दी टाइम फैक्टर सो देर फोर हम टाइम कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन दी मंथ वाइज इट कैन बी क्वार्टर वाइज इट कैन बी डे वाइज सो फॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी वर्किंग 
जितना डेफिशियंसी होगी जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटीरियल की इन्वेंट्री की वी आर गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर वहीं से स्टार्ट करते हैं से फॉर एग्जाम्पल फाइव थाउजेंड यूनिट हमारे पास हैं प्रोडक्शन फॉर्म में कंटिन्यू uh, है फाइव थाउजेंड से वन थाउजेंड कंज्यूम करा टू थाउजेंड कंज्यूम करा थ्री थाउजेंड कंज्यूम करा कंज्यूम करते करते तीस दिन के अंदर फर्स्ट फेज में मेरे पास थाउजेंड स्टॉक रह जाता है एज एन वेन आई टच दिस पर्टिकुलर पॉइंट आई एम अगेन शोइंग इट ऑफ जैसे ही मेरे पास ये 30 दिन का डेडलाइन आएगा जैसे ही मैं 30 दिन के अंदर इस पॉइंट को टच करूंगा वॉट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा कितने का ऑर्डर प्लेस करूंगा जो मैक्सिमम लेवल है मेरे पास और जितना मेरे हाथ में अभी स्टॉक है उतना कंज्यूम करूंगा उतने का ऑर्डर प्लेस करूंगा अगेन आई एल बी गोइंग फॉर क्वान्टिटी तो Q1 here is 4000 क्यों क्योंकि मैं ये मान रहा हूँ कि 5000 थाउजेंड यूनिट्स मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी है 1000 हजार यूनिट मेरे पास अभी है मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया 30 दिन कंप्लीट होने के बाद राइट अगेन प्रोडक्शन कंटिन्यू रहेगा स्टॉक सप्लाई मुझे मिल गई है Q1 O1 वन ओ और O1 और S1 में हम नहीं जा रहे हैं हम केवल फंक्शनल आस्पेक्ट समझ रहे हैं इसका यूनिट्स मुझे मिल गई है सप्लाई मुझे मिल गई है अगेन द प्रोडक्शन विल कंटिन्यू इन दिमिलर फैशन सेकेंड फेज में मैं 30 दिन के अंदर केवल तीन हजार यूनिट्स कंज्यूम कर पाया हूँ दो हजार यूनिट्स मेरे पास हैं आज की डेट में बट ऑर्डर में एक महीने के बाद एग्जैक्टली थर्टी डेज के बाद ही प्लेस करूंगा कितने का करूंगा क्वांटिटी विल बी फाइव थाउजेंड माइनस टू थाउजेंड तीन हजार यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करूंगा क्वान्टिटी टू विल बी थ्री यूनिट्स अगेन पांच यूनिट्स दोबारा मेरे पास पहुंच गए मैक्सिमम लेवल तक मेरे पास स्टॉक का जो क्वांटिटी है दैट हैज रीस्ट नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द प्रोडक्शन इस बार और प्रोडक्शन रहता है थर्ड फेज में बिकॉज ऑफ एनी रीजन मैं साढ़े तीन हजार यूनिट्स को कंज्यूम कर पाया हूँ पंद्रह सौ यूनिट्स आज की डेट में अभी तक अवेलेबल है मेरे पास इन दैट पर्टिकुलर केस बट क्यों क्योंकि तीस दिन कंप्लीट हो चुके हैं तीस दिन कंप्लीट हो गए हैं आई एम गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर अगेन मैं दोबारा री ऑर्डर क्योंकि टाइम परमिट करता है टाइम के अकॉर्डिंग टाइम इज इम्पॉर्टेंट इन दिस अप्रोच टाइम 30 डेज कंप्लीट हो गया है पॉइंट ने टच कर लिया है मैं दोबारा ऑर्डर प्लेस करूंगा कितने का करूंगा 3500 Q3 फाइव हंड्रेड विल बी द नेम तो क्वांटिटी जो हमने हाइपोथेटिकल एजम्पन वहाँ लिए थे जो फंडामेंटल अप्रोच है इस मॉडल मॉडल का दैट इज टी will will always be equal to T2, will always be be equal equal to to T2, T3, whereas quantity one, Q1 may or may not be equal to Q2, may or may not be equal to Q3. So what we are realizing after the entire uh, mechanism, after the working of this diagram, T1 is 30 days, T2 again 30 days, T3 again 30 days, whereas quantity one is 4000 units we have ordered, quantity two is 3000 units quantity 3 is 3500 units which means t1 t2 t3 all three are equal whereas quantity 1 is not equal to quantity 2 which is not again equal to quantity 3 right so this is the working mechanism of the second uh, model that is fixed order period system hum next video mein dekhenge eoq uh, thank you everyone